നമസ്കാരം ഞാൻ ലെനിൻ അടക്കുച്ചി ഇത് എൻ്റെ ഭാര്യ സീന ലെനിൻ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഞാൻ മലയാള നാടക വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യ സീനയും മലയാള നാടക വേദിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഏതാണ്ട് എഴുപതുകളിൽ ഇടക്കൊച്ചിയിൽ അമച്ചൂർ നാടകരംഗത്ത് കൂടിയാണ് നാടകരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതേതാണ്ട് എൺപത് എൺപത്തിരണ്ട് വരെ അമച്ചൂർ നാടകരംഗത്ത് നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ നാടകരംഗത്തേക്കാണ് വന്നത് ഞാൻ എൺപതുകളിലാണ് നാടകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുകയും ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരാകുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഇത്രയും വർഷം ഈ മുപ്പത് വർഷവും നാടക രംഗത്തേക്ക് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എഴുപതുകളിൽ ഈ ഇടക്കൊച്ചിയിലെ നാട്ടും പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അമച്ചർ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ രംഗത്ത് വരുന്നത് അന്നൊക്കെ ഒരു സംഘടിതമായ നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഒറ്റ ഒറ്റ കുറേ യുവാക്കൾ തിരിഞ്ഞുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളും നാടക അവതരണങ്ങളുമായിരുന്നു ശേഷം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഒമ്പതാം തീയതി നമ്മുടെ ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശ്രമഫലമായി ഇടക്കൊച്ചിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ചിന്താഴ്സിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടിയാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവമാർന്ന സമീപനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അതിൽ അതിന് പിന്നിലെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നിലെ നാടകക്കാരനെ വളർത്തിയെടുത്തതിൽ പ്രധാന പങ്കും എൻ്റെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന അന്നത്തെ പ്രവർത്തകരായിരുന്ന പല ആളുകളുടെ കൊച്ചിലുള്ള ഇ കെ നാരായണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വലിയ കൊച്ചി മേയറായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങൾ എൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ഓരോ നാടകങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അത് അമച്വർ നാടക രംഗത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡി എം അബ്രഹാമിൻ്റെ പെരുന്തച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊഴുത്തകളക്കുട്ടി അത്ഭുതാങ്കണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഉടനീളം മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോഴിക്കോട് കല തിരൂരി തുഞ്ച സ്മാരകം തിരുവനന്തപുരം ഭീമ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാട് അതുപോലെ പിന്നെ ഏറ്റുമന്നൂർ ഫാസ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫാസ് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ സാർ പിന്നെ കേരള സർക്കാർ നടത്തിയ നാടക മത്സരത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിക്കൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അത് അമച്വർ നാടകങ്ങൾ നിർത്തി പിന്നെ പ്രൗഷ നാടക വേദിയിലേക്കാണ് വന്നത് അത് കൊച്ചിൻ അനശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടക സമിതി അതിൽ ഞാനും റിസയും റിസാബാബ കൊച്ചിൻ രാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘമായിരുന്നു ചന്ദ്രമാഷിയുടെ നാടകം അതിൻ്റെ എൻ്റെ സംഘാടകൻ മീനാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളൂർത്തിലെ നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമിതിയായിരുന്നു കൊച്ചിൻ അനശ്വര തുടർന്ന് ഞാൻ പിന്നെ സംഘയേതനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംഘയേതനയുടെ കണ്ണൂർ സംഘയേതനയുടെ സഖാവ് പഴശ്ശിരാജ അതുപോലുള്ള നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചു ആ മൂന്ന് വർഷം അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പോന്നു ഞങ്ങൾ ഈ എറണാകുളത്ത് നിന്നൊരു നാടക സമിതി തുടങ്ങി കൊച്ചിൻ സർഗജേതന എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഞാനും ജോൺ ഫെർണാണ്ടസും ആയിരുന്നു എൻ്റെ സംഘാടകനെ അതിൽ ആ നാടകം ആദ്യ നാടകം ചെയ്ത് പ്രദീപ് റോയിയായിരുന്നു രാജ്യസ്നേഹി എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം അതിനുശേഷം സത്യഭജനം ഗംഗയാർ ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ ആ രണ്ട് നാടകം എഴുതിയത് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എം എൽ എ ആ നാടകം സംവിധാനം ചെയ്ത് കെ എൻ ധർമ്മഷ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹധർമ്മണീനെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കൊച്ചിൻ അനുസരിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ പരിചയം പിന്നെ അത് വിവാഹത്തിൽ എത്തി ഞങ്ങൾ വിവാഹിതരായി പിന്നെ എല്ലാ സമിതികളിലും ഞങ്ങൾ സംഘേതനയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം സമിതയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും വർക്കല ഭൂമികൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ നാടക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് എൻ്റെ കൂടെ സ്ഥിരമായ എല്ലാ നാടക സമിതികളിലും അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ കലാരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പിന്നെ പാട്ടുകാരിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി വരുന്നത് അത് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വയലാർ അവാർഡിൻ്റെ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വയലാർ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പോൾ പാട്ടുകാരിയായി വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് അന്ന് പമ്പാ നദി എന്നും പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പം സൂര്യ
ഗ്രാസ് കോളേജിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് അപ്പോൾ പാടാൻ വേണ്ടി നാടകത്തിൽ പാടാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്ന് വന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ലഞ്ചേണായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് അന്ന് തുടങ്ങിയാണ് എനിക്കുള്ള പരിചയം അതിന് ശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അനശ്വര എന്നെ പിന്നെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാനും ചേട്ടനും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അത് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിലേക്ക് കലാശിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് നാടകത്തിൽ പോവുകയും വരികയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പാടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാടാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാടകത്തിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ പിന്നെ കുമരകം മാഷൊക്കെ അല്ലേ കുമരകം രാജപ്പ മാഷ് എന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നാടകത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി പാടിപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളീനെ പറയുമായിരുന്നു നീ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്ക് നിനക്ക് നന്നായിട്ട് പാടാൻ കഴിയും പിന്നെ ഈ നാടകത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പാട്ടിലേക്ക് പിന്നെ തിരിഞ്ഞില്ല പഴയൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ നാല് പേര് മോളാ സൂര്യകാന്തി സൂര്യകാന്തി സ്വപ്നം കാണുവരാരി ആരി സ്വപ്നം കാണുവരാരി പ്രേമ പൂജ പുഷ്പവുമായി തേടുവരാരി ആരി തേടുവരാരി ആരി അമച്ചർ നാടക പ്രവർത്തനവുമായി എനിക്ക് വളരെ നാടകരംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വളരെ വലിയ മഹാന്മാരായ നാടകക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഇടയായി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അബ്രഹാം മാഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുന്തച്ചൻ എന്ന നാടകമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടി പിന്നെ കൊഴുത്ത കളക്കുട്ടി അത്ഭുതാങ്കണം അങ്ങനെ ഒട്ടു വളരെ നാടകങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ നാടകം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിനെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു ഒരു അമച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്ന വേണുകുട്ട സാറുമായിട്ടായിരുന്നു പി കെ വേണുകുട്ട സാർ സഖാവ് നാടകത്തിലെ അങ്ങനെ സ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഗോപിനാഥ് കോഴിക്കോട് അതുപോലെ ജോസ് ചിറമ്പള്ളി അദ്ദേഹം പിന്നെ സംഗീത നാട അക്കാദമി നടത്തിയ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്രൻ്റെ രംഗഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോവലുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട നോവലാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു നാടകാവിഷ്കാരം നടന്നു ഈ അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഒരു സമിതിയായിരുന്നു അത് ആ ആ സമിതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത രംഗഭൂമി എന്ന നാടകത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാന വേഷം ചെയ്ത അന്ന് ഞാനായിരുന്നു അങ്ങനെ ജോസ് ചിറമ്മലുമായിട്ട് ജോസ് ചിറമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭയുമായിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വളരെ വലിയ പ്രതിഭകൾ അതുപോലെ കെ എം ധർമ്മ മാഷ് അതുപോലെ പിന്നെ ഈ പ്രദീപ് റോയ് പയ്യന്നൂർ മുരളി കരുവള്ളൂർ മുരളി പുരപ്പങ്കോട് മുരളി സാർ ഇവർ ഇവരോടുള്ള ഇവരോടുകൂടി സഹകരിച്ച ഒരു പ്രവ പിന്നെ പ്രവർത്തന പരിചയമാണ് എൻ്റെ നാടക പരിചയം അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലൊരു എനിക്ക് ഒരു അക്കാദമിക് തലത്തിലുള്ള നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാനെല്ലാം ഒരു ജനകീയ സ്വഭാവത്തിലും ജനകീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടിയും നാടകങ്ങളെ കാണുവാനും പഠിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഫലം ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് നാടക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരു പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയോടുകൂടി നാടകത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ രജപുത്ര അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പു വളരെ തിയേറ്ററിക്കലായി ചെയ്തൊരു നാടകം പയ്യന്നൂർ മുരളി ദിനേശ് പള്ളത്തിൻ്റെ നാടകമായിരുന്നു ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് നാടകങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യമായി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ പഴശ്ശിരാജയായിരുന്നു അതിൽ അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കെ പി ഉമ്മർ സാറ് എൻ്റെ ജോലിയായിരുന്നു പഴശ്ശിരാജയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വേഷമാണ് ചെയ്തത് അല്ല ടൈറ്റിൽ വേഷം ഒരു പയ്യന്നൂറ് ന്യൂക്രിഷനായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വേഷങ്ങൾ ഞാനാണ് ചെയ്തത് അന്ന് കെ പി ഉമ്മർ സാറ് ജൂറിയാണെങ്കിൽ പോലും സ്റ്റേജിന് ബാക്കിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ പിന്നെ ജോക്കർ നാടകം അത് പ്രദീപ് റോയാണ് ചെയ്തത് ആ വർഷം ചാർലി ചാപ്ലീൻ്റെ കഥയാസ്പദമാക്കി അന്ന് ചാപ്ലീൻ്റെ വേഷം ചെയ്തത് അഭയം കലവീരായിരുന്നു ചാപ്ലീൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ വേഷം ആ നാടകത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേഷമായിരുന്നു സഹോദരൻ്റെ വേഷം അതൊന്നും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ആ നാടകത്തിന് ആറ് അവാർഡുകൾ ഉണ്ടായി പ്രദീപ് റോയി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അതിനകത്ത് അവാർഡായിരുന്നു അഭയം കലവീരം എന്ന് ഏറ്റവും
അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വളരെ സാഹോദര്യ തുല്യം കാണുന്ന കുറേ നല്ല ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് പ്രദീപ് റോയി അതുപോലെ തന്നെ പയ്യന്നൂർ മുരളി അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന നമ്മുടെ പിന്നെ ഗോപിനാഥ് കോഴിക്കോട് എൻ്റെ ഒരു ഗുരുതുല്യനായി കാണുന്ന പിന്നെ കെ എൻ ധർമ്മ മാഷ് അതുപോലെ അന്തരിച്ചു പോയെങ്കിലും പി കെ വേണുക്കുട്ടൻ സാറ് പിന്നെ മാളാര ഉന്നച്ചാട്ടൻ അതുപോലെ വർക്കല ജോയി ഒത്തിരി 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 പ്രതി ഈ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നാടകത്തിലെ ഒട്ടു വളരെ പ്രതിഭകളോട് കൂടി സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ സ്വന്തമായി സമ്മതി നടത്തിയപ്പോഴും എനിക്ക് കേരളത്തിലെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുമാരോട് കൂടി ഇപ്പോൾ കെ ടി സ് പഠനൻ അതുപോലെ മരട് ജോസഫ് ഏട്ടൻ കൂത്താട്ടുകുളം ലീല ജോസി പരേര അങ്ങനെ നല്ല ആളുകളോട് കൂടി അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരിൽ നിന്നുമൊക്കെ എനിക്ക് പലതും പകർന്നെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൗളി പൗളിനും ഞാനും പങ്കെടുക്കുന്ന പല മത്സരങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല നാടനും നല്ല നടിക്കുള്ളൊക്കെ പ്രൈസുകൾ ധാരാളം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും പൗളിയോട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പഴ പറവൂർ കമലം അന്തരിച്ചു പോയി വളരെ എന്ന് വെച്ചാൽ നീലക്കോയിൽ സിനിമയിൽ പിന്നെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് വേഷം ചെയ്തവരാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അത് ഞങ്ങളും ഞാനും സീനയും ഒരേ അമ്മയുടെ അമ്മയെപ്പോലെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ അത്ര നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് കമല ചേച്ചി ആ അത്തരം ആളുകളോടൊക്കെ കൂടി സഹകരിക്കുന്നത് അവരെ കാരണം ഇവരോടൊക്കെ കൂടി സഹകരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയം നമ്മളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ നാടക ജീവിതത്തിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയും നമുക്കത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നാടക പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള കണക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു മൂലധനമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നും കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നെ മാതൃഭൂമി ഉള്ള ആളുകൾ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാടക ബന്ധ മാധ്യമം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പണ്ടേ ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബവും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ച് ഞാൻ നാടകം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് പല പ്രതിഭ പല നാടകക്കാരും ഈ നാടകവും നാടകത്തെയും നാടക പ്രവർത്തകരെയും അല്ലെങ്കിൽ അല്ല മോശം ആ അവൻ അവൻ നാടകക്കാരൻ അവനെന്ത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ വഴിയിൽ കത്തി വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കറിക്കരിയാനും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരാളെ കുത്തി കൊന്നിട്ട് കത്തിനെ കുറ്റം പറയുന്നത് പോലെയാണ് നാടകത്തെ കുറ്റം പറയുന്നത് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ സർഗാത്മകമായ ഒരു സൃഷ്ടിയാണത് അതിനെ കുറ്റം പറയാൻ അതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങത്തേക്ക് ഭാട്ടവാക്കി അതുപോലെ എൻ്റെ മകനാണ് ശരി അതുപോലുള്ള നാടകങ്ങൾ കേരള മണ്ണിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രതിഫല ഉച്ചിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒരിക്കലും അവരൊരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ പേര് അവർ അവരും അവരടങ്ങുന്ന സമൂഹവും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ നാടിനെയും ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും എങ്ങനെ കരകയറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയും എഴുതപ്പെടുകയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നാടകങ്ങൾ അതല്ല അവരൊന്നും പ്രതിഫലം വിശ്വസിച്ചല്ല പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് പിന്നെ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പല നാടകക്കാരും കരച്ചിൽ വെക്കുമ്പോൾ സത്യം ശരിയാണ് അവർ ഈ നാടകം കൊണ്ട് ജീവിതമാർഗമാക്കിപ്പോയി പക്ഷെ ഇന്ന് അവരാ ആളുകൾ ആരും നോക്കും അത് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് അത് അവരുടെ കഷ്ടതകൾ കൊണ്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നതിനോട് ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേ കടന്നുപോയ ആളുകൾ പ്രതിഫല വിശ്വസിച്ചല്ലേ ഈ രംഗത്ത് വന്നത് പ്രതിഫലം രണ്ടാമത് വന്ന കാര്യമാണ് ഏത് സർഗസൃഷ്ടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് അവർക്ക് കാരണം അവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരുടെ ജീവിത മാർഗമായിപ്പോയി അപ്പം അത് അതിൽ നിന്നും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ രക്ഷയില്ല നാടകം കൊണ്ടാണ് തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ നാടകത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ വേറൊരു തൊഴിലും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പിന്നെ നല്ല നല്ല വേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംഘചേതനയിൽ നിന്നാണ് അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഏറ്റവും നല്ല വേഷമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോഴും എനിക്ക് കൊതി തീരാത്തൊരു വേഷമാണ് പിരാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകത്തിൽ ഞാൻ അമ്മയും ലൈൻ മകനുമായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത് അന്ന് ആ നാടകം മത്സരത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കത് ആ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ നാടകത്തിന് ആ പിരാനയ്ക്ക് പകരം അവാർഡ് കിട്ടിയ ആ നാ വേറൊരു നാടകത്തിന് ഒരു മൂല്യവും
പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി അങ്ങനെയൊക്കെ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ആണ് ഇപ്പം ഈ മകനാണെങ്കിൽ ആ മകൻ്റെ വിഷം ഒന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ അതൊരു ഇവനാണെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാത്തിനോടും ഇവൻ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കുറേ ഈ തീവ്രമായ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ടു പോകുന്നൊരു ഇതാണ് അവ ഇവനും അമ്മയും തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും ക്ലാഷ് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീൻസൊക്കെ വരും തമ്മിൽ അതിന് സീനൊക്കെ വളരെ സാധ്യത ഉണ്ടായ ഒരു നാടകം പിന്നെ നമ്മുടെ മനോജ് കാനിയാണ് ആ നാടകം ചെയ്തത് അന്ന് നാടകത്തിനൊക്കെ പാടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾ എൻ്റെ നല്ല നടിയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നതാണ് ആ കഥ എങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ അതൊരു പരാതി പോലെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല കാരണം ജോലി മതി ചിലപ്പോൾ അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടു കാണും നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സത്യാവസ്ഥ അതാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട നാടക പ്രതിഭ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം സംഖ്യതയിലൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്ത നാടകമാണ് പിരാന അതൊരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഈ കലാപങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഒന്തുവണ്ടിയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്ത്രീ അവരെ അവരെ റൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സംഘം ആളുകൾ അത് ചില ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചില പിന്നെ വർഗീയ ശക്തികളുടെ ആളുകളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ആ ആക്രമണത്തിൽ പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒന്തുവണ്ടിയിൽ സ്ത്രീ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നതും അവരുടെ തലയും കാലും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ ഒരു ഭീകരമായ ആക്രമണത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരു രംഗം എന്നും പ്രേക്ഷകനങ്ങളും വല്ലാണ്ട് ഹൃദയം ഇടിപ്പോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് അത് ഭയങ്കരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു നാടകത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു അത് പക്ഷേ ആ നാടകം ഒരു കമേഴ്സ്യലായിട്ട് വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സംഗീതനൊക്കെ വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ അതൊരു ആർട്ട് എന്ന നിലക്ക് ഒരു കലയെന്ന നിലക്ക് ആ നാടകം ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ വർഷം ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയ നാടകമാണ് അതിൽ ഈ വേഷം ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ വേഷം ചെയ്ത് അന്ന് സീനയായിരുന്നു സീനയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മത്സരത്തിന് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും മത്സരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ സീനയ്ക്ക് നല്ല നടിക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പിന്നെ ഈ അവാർഡുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഈ ഓരോരം എന്തെന്നാ പറയുക അതിന് ചില പ്രഷറൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് അതിന് അവാർഡുകൾ കിട്ടുന്നത് അത്തരം ഇടപെടലുകളൊന്നും നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും എൻ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാടകരംഗത്ത് എല്ലാ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുകയും ഒട്ടു വളരെ ആളുകളോട് പരിചയപ്പെടുകയും ഒട്ടു വളരെ സമിതികൾ നാടകം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം കാരണമായി എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിലെ സമിതി ഇടക്കൊച്ചി ചിന്താഴ്സ് അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സഹായത്താൽ അവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ വളർന്നൊരു സംഘമാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി അന്നുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ നാടകബോധത്തെ ഒരു പരിധിവരെ വഴിതെളിച്ച് ഇരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് കാരണം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാനൊരു നാടകത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നാടകം എഴുതപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അയാൾ എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു അഭിനയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കി നാടകം ചെയ്യുകയും ആ നാടകത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കഥാപാത്രത്തെ തന്ന് എന്നെ കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തെ പേര് കെട്ട പലരും എടുത്തിട്ടും നടക്കാതെ വന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെ ഒരു രാത്രിയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ധൈര്യപൂർവ്വം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പ്രതീപൂർവ്വയാണ് അതൊരു പിന്നെ ദേശീയ ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകമാണ് അത് ഒരു കപ്പലപകടത്തിൽ പെട്ട് ഒരു ദ്വീപിടാകപ്പെട്ട ആളുകൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവരുടെ തലമുറക്ക് ഉള്ള പിൻ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ഒരു കപ്പലിൽ വരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ കപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റൈലിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെ അത് വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹം എന്നിൽ ഞാനെന്ന അഭിനേതാവിനെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയ സംവിധായകനായിരുന്നു പിന്നെ പ്രദീപ് റോയ് അതുപോലെ തന്നെ പയ്യന്നൂർ മുരളി ആദ്യ ഉള്ളുവൻ എന്ന നാടകത്തിൽ വള്ളുവൻ്റെ അനിയൻ കാളിയൻ എന്നുള്ള വേഷം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ അതുപോലെ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യൊപ്പിള്ളി അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വേഷം എനിക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അലക്സ് ഇനിവി എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരിയുടെ വേഷം അതൊക്കെ അങ്ങനെ മുരളീനെ പോലൊക്കെ പയ്യന്നൂർ മുരളിയെ പോലെ അന്ന് മുരളിയുമായി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്
അത് പറയരുതായിരുന്നു ഒറ്റ ഡയലോഗാണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് സെൻസാണ് നീ എന്നോട് അത് പറയരുതായിരുന്നു നീ എന്നോട് അത് പറയരുതായിരുന്നു രണ്ടും രണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ധർമ്മം ചേരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നണം പി ജി ആൻ്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വലിയ ആളുകളോട് അതൊക്കെ അവർ ഈ ഈ നാടകക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു പിശുക്കും കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള നടന്മാരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് എനിക്ക് ധർമ്മം ചേട്ടനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ പ്രദീപ് റോയിനെയും പയ്യന്നൂർ മുരളീനെയും വേണുക്കുട്ടൻ സാറിനെയും ഗോപിനാഥ് കോഴിക്കോടിനെയും ജോസ് ചെറുമലിനെയൊക്കെ ജോസ് ചെറുമലൊക്കെ വളരെ തിയേട്രിക്കലായിട്ട് നാടകം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ വേറെ തലത്തിലാണ് നാടകം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ സഹിച്ച ഒരാളാണ് ജയരാജ് വാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നണി പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടു വളരെ പ്രതിഭകളോടുകൂടി സഹകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ നാടക ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നാടകം കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ചത് നാടകത്തിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാ വരുമാനവും ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥലം മേടിച്ചതും സ്വന്തമായി സ്ഥലം മേടിച്ചതും വീട് വെച്ചതും എൻ്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചതും മക്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മൂത്തമാൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് ലനി എന്നാണ് അവൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ഭാര്യ ബി എഡി കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് പേരക്കുട്ടി ശിവനൈനിക എന്നാണ് മകൾ എൻ്റെ അവളെ കണ്ണൂരിൽ വാങ്ങാൻ കഴിച്ചിരിക്കുന്നു അവൾ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അപ്പോളിൽ മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാമന്ത എന്നാണ് അവളുടെ പേര് അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ പിന്നെ എൻ്റെ കുടുംബം അച്ഛനമ്മയുണ്ട് അച്ഛനമ്മയും മരിച്ചുപോയി അവർക്കൊന്നും നാടകോട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അടുത്ത സഹയാത്രികനും പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കെ പി സി യുടെ നാടകങ്ങൾ കണ്ടാണ് എൻ്റെ നാടകപ്രേമം തുടങ്ങിയത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ കെ പി സിയുടെ പഴയ നാടകങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ നാടകങ്ങളും കെ പി സിയുടെ പഴയ നാടകങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തൊട്ട് മൂലധനം മുതൽ എല്ലാ നാടകങ്ങളും അതുപോലെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പഴയ നാടകങ്ങളെല്ലാം കാളിദാസൻ്റെ ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാടകങ്ങൾ കവിയൂർപ്പന്നെ പാടി അഭിനയിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ എൻ്റെ പ്രദേശത്ത് എടക്കൊച്ചി പ്രദേശങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നാടകങ്ങളാണ് ഒരു പരിധിവരെ പ്രചോദനം നൽകിയത് പിന്നെ എടക്കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന് നാട്ടത്ത് വിശേഷ നാടക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അത്തരം ആളുകൾ കണ്ടെത്തി സംഘടനാപരമായി അവിടെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടി വഹിച്ച ഒരു പങ്കാണ് വലിയ പങ്ക് അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നിലനിന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ ഇപ്പോഴായാലും ഞങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇയാളുടെ രാജ് പി ദേവിൻ്റെ സമ്മതിയിലായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹം തൻ്റെ അമ്മണിപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദീപ് റോയ് ചെയ്ത നാടകമാണത് അത് വളരെയധികം ഫ്രാൻസിസ് സ്റ്റീമ വിളിക്കേണ്ട നാടകമായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ മണിയമ്പ മണിമായം പള്ളി അതുപോലെ ഞാറക്കലാൻഡോ ആലപ്പിപ്പൊന്നൻ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ട് ഭയങ്കര ഇതാണ് ആലപ്പിപ്പൊന്നനും വൈഫും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ നാ ഏതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഈ നാടകങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളുടെ ഒരു പോക്ക് വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥ തോന്നി അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമുക്കൊരു നാടകം കളിച്ചാൽ ഒരു 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 സ്ഥലത്ത് കളി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടയിൽ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു മനസാന്നിധ്യം ഒരു ബലം വേണ്ടേ അത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നി വെറുതെ എന്തിനോ വേണ്ടി തിളക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആർക്കോ വേണ്ടി കളിക്കുന്ന നാടകം പോലെ ആകുന്നു പലതും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റം വന്നത് ഈ ഹേമന്ത കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ രാജേഷ്ഠികളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ രംഗത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആ നാടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം വന്നത് നാടകം എന്താണെന്നൊക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വളരെ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇന്ന് പ്രൊഫഷൻ അല്ലാത്ത ആളുകൾ നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയാതെ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നാടകം രചിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസിസൊക്കെ പെടുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവരൊക്കെ പഴയകാല സിനിമകളുടെ കഥ എടുത്തിട്ട് പുതിയതാക്കി ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവത്തി
കൊല്ലത്തൊരു ലോബി അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോബി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജയപ്രസാദ് ഒരു ലോബി അല്ലെ മറ്റേ ആളുകളൊരു ലോബി പിന്നെ പ്രദീപ് പ്രദീപിനൊന്നും പെടാറില്ല പ്രദീപ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരാൾക്കും തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധി ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരാൾക്കും തല വെച്ച് കൊടുക്കില്ല അതെനിക്ക് മുരളിയും വെച്ച് കൊടുക്കില്ല ബാക്കി ചില ആളുകൾ ഇന്ന് മലയാള നാടകം നാടകം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വിട്ടിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് തല പ്രവർത്തനം എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ പരിക്കതാണ് മലയാള നാടക വേദിയുടെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പണ്ടത്തെ ബി ജെ ആൻഡി സാഹ ബി ജെ ആൻഡി സാഹാവ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുമല്ല സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല സംഘങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് അത് മാറിയാൽ വളരെ പ്രതിഭകളായ കഴിവുള്ള നാടകം രചിക്കാനും നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം വേദി നിൽക്കുന്നത് വലിയ നല്ല നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ മനം മടുത്തത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എൻ എം പിള്ള സാറിൻ്റെ കുടുംബയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ആദ്യ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു എൺപതുകൾ കഴിഞ്ഞ എൺപത് വയസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വൃദ്ധൻ്റെയും വൃദ്ധയുടെയും വേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചെയ്താണ് ധർമ്മചരണാഥ സംവിധാനം ചെയ്തത് വളരെ ഗംഭീരമായി ഈ ലോക നാടക ദിനത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു സ്കിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ 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 ഈ ചെറിയ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ഉദാഹരണത്തിന് അതൊരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോക ജനത ആകെ നേരിടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതിലൊരു ഒരു ഒരു സമൂഹം അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും എങ്ങനെ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രയും വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ജനം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരിക അത്ര നാടക പ്ര ഇനി അതേ നടക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളൊന്നും പൊതുവേദികൾ കളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഇതൊന്നും ഡൈലൂട്ടായി നമുക്കൊരു പൊതു ജീവിതം ഉണ്ടാകുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നാടകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിക്കൊ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പഴയതുപോലെ ഉത്സവ പറമ്പുകളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ കഴിക്കാൻ കളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നാടകത്തിന് അതിൻ്റെതായ പുതിയ മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം അത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിൽ കൂടിയുള്ളതായിരിക്കണം നേരം പൊക്കിന് വേണ്ടി എനിക്കിപ്പോഴും പറയാനുള്ള നാടക സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനുള്ള നേരം പൊക്കിന് വേണ്ടി നാടകം കളിക്കരുത് കാലത്തെ അറിഞ്ഞ് നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് നാട്ടുകാരെ അറിഞ്ഞ് ലോകത്തുടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നാടകം രചിക്കണം നാടകം അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ വാക്കുകൾ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ന